റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക ഒഫൻസീവ് ആക്റ്റിലാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരുടെ തോന്നൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശരിയായ ഒരു സംഗതിയാണ് ആ ചെയ്യുന്ന സംഗതിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യമായ അംഗീകാരമുണ്ട് ശരി നടപ്പിലാക്കുന്ന സംരക്ഷകരാണ് സൈനികരാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ സാധുക്കൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് അതാര് പറഞ്ഞു അവർ തന്നെ പറയുകയാണ് കാരണം അവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതാര് പറഞ്ഞു അത് അവർ തന്നെ പറയുകയാണ് അവർ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇതേ പാപം ചെയ്തവരും ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെ അവരെ കല്ലെറിയാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യുക്തിവാദികൾ ചായയും കാപ്പി ഒന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല അത് ലഹരിദായകമാണ് എന്നതാണ് ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് യുക്തിവാദികൾ ആരും ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കുക അവരാൾ ചായയും കാപ്പിയും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യുക്തിവാദികളല്ല ഈ സംശുദ്ധരെ കുറിച്ചും അതല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമരായ പുരുഷന്മാരാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമരായിരിക്കുക എന്ന സമീപനം പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ചുണ്ടിൽ വിരിയുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരിയുണ്ട് അല്ലേ ആ പുഞ്ചിരി ഒരു ചെറു തമാശയുടെ ലാഞ്ഛന അതിനകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒരാൾ ഒരു സമ്പൂർണമായും പരിശുദ്ധനാണ് ഒരാൾ സമ്പൂർണമായും ഉത്തമനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ശഠിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വിചിത്ര ജീവിയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കെല്ലാം തന്നെ തോന്നുക അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ശരിയായ ജീവിതം എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തമമായ ദിശ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ലോകത്താകെ ഒരഭിപ്രായമല്ല ഉള്ളത് രാജ്യങ്ങൾ മാറുമ്പോഴും ദേശങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കാലം മാറുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഉത്തമമായ ബിഹേവിയർ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു നല്ല ജീവിതം എന്നും ഉള്ള സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ ആവലാതിപ്പെടുന്ന വല്ലാതെ വേവലാതിപ്പെടുന്ന കുറേയേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ വിചാരം അവർ ശരിയെന്ന് കരുതുന്ന ചില വഴികളിലല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമാണ് സമൂഹത്തിനാകെ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഞാൻ ശരിയെന്ന് കരുതുന്ന വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് എൻ്റെ സാമൂഹ്യമായ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ അവർ എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വിട്ട് അല്പം മുടക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരുണ്ട് ചെറിയൊരു സംഘമാണ് അറുപത് മുതൽ എൺപത് വരെ മാത്രം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയ സംഘടന ശ്രീരാമസേന എന്നാണ് ഈ സംഘടനയുടെ പേര് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ് സ്വന്തം ശരികൾ ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശരിയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശരിയെന്നും ആ ശരി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അതേപടി നടപ്പിലാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് തല്ലി നടപ്പാക്കും എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ സംഘടനയാണത് അവര് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മാന്യരായ മനുഷ്യരോ അല്ലെങ്കിൽ സദാചാരബോധമുള്ള ആൾക്കാരോ ഒന്നും ചെയ്യരുതാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വാലന്റൈൻസ് ഡേ വരുമ്പോൾ ആണും പെണ്ണും കൈ കോർത്ത് തെരുവിലൂടെയൊക്കെ നടക്കുന്നു പൂന്തോപ്പുകളിൽ പോയവർ ഇരിക്കുന്നു സല്ലപിക്കുന്നു പ്രണയമിഥുനങ്ങൾ പരസ്പരം അവരുടെ സ്നേഹം പങ്കിടുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർ ചുംബിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കരുതാത്ത എന്തോ അരുതായ്മകളൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അരുതായ്മകളെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സദാചാര സംരക്ഷകരായിട്ട് വെളിയിലിറങ്ങുകയാണ് വലിയ പോരാളികളാണ് എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം അവർ വലിയൊരു സദാചാര ലംഘനത്തെ നേരിടുകയും തോൽപ്പിക്കുകയും അതിനെ ഇകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി സദാചാരത്തിന്റെ സംസ്ഥാപകരായി അവതരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ വടികളുമായിട്ട് വരുന്നു ഈ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിടികൂടിയിട്ട് നല്ല അടി കൊടുക്കുന്നു പലപ്പോഴും അവ
കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു ഒന്നിച്ച് നടന്നാൽ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സദാചാര ബോധത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരാണ് അവരെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സംശുദ്ധരായി ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഇതാ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് വേറെ ഏതോ ദിശയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് ക്രിമിനൽസ് ആണ് ഇവർ അവർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് അവരുടെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മതപരമായ ധാരണകൾ അവർ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ആ അവർ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന അതേ സംഗതി അതേ മതത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ധരിക്കണം എന്നില്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇവർ മതത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന കടുത്ത യാഥാസ്ഥിതികവാദികളാണ് അവർ യാഥാസ്ഥിതികരാണ് അതിനവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ മറ വേണം ഒരുപക്ഷെ ഭാരതീയത എന്ന് പറയും അതല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുമതം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആർഷഭാരത സംസ്കാരം എന്ന് പറയും എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പദങ്ങൾ അവർക്ക് വേണം കാരണം അതിനൊരു ലെജിറ്റിമൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ പദങ്ങൾ തേടുന്നതും ഇത്തരം ആഖ്യാനങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുന്നത് അത് രാജ്യമാകെ തന്നെ ഇകഴ്ത്തപ്പെട്ട സംഭവമാണ് എല്ലാ വർഷവും അരങ്ങേറുന്ന വളരെയേറെ ഡിനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ബിഹേവ്യർ പാറ്റേൺ ആണ് അല്ലെ നമ്മളിതിന്റെ മോറൽ പൊലീസിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി കർണാ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് സ്വല്പം തെക്കോട്ട് വരാം വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും കാസർഗോട്ടും വയനാട്ടും മലപ്പുറത്തെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കുറക്ക വ്യത്യാസമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അവിടെ സദാചാര പോലീസ് വല്ലാതെ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷൻ അവന്റെ ഭാര്യയല്ലാത്ത സ്ത്രീയോടൊപ്പം സംസാരിക്കുകയോ അവരുടെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ആകെ സംശുദ്ധി മുഴുവൻ തീർന്നു പോവുകയാണ് ഇനി അവരെങ്ങാനും കിടപ്പറയിൽ ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചാലോ അതല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് പരസ്പരം അവർ ആലിംഗനം ചെയ്താലോ അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാലോ ഒന്നും വേണ്ട അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറ്റാരുമില്ലാത്ത നേരത്ത് വെറുതെ സംസാരിച്ചിരുന്നാലോ അപ്പോ സമൂഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയാകെ പോകുന്നു വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളാകെ തകരുന്നു എന്തൊക്കെയോ വലിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ആ പരിശുദ്ധി തകർന്നിരിക്കുന്നു ഉത്തമ പുരുഷന്മാരല്ല ഇവര് എല്ലാ തരത്തിലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നടപ്പിലാക്കിയ പോരെ മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് കരുതി അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒളിച്ചും പാത്തും പതുങ്ങി നടക്കുന്ന കുറെ മനുഷ്യരുണ്ട് സമൂഹത്തിനാകെ നാണക്കേടായ കുറെ മനുഷ്യർ മറ്റുള്ളവർ എവിടെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് അവര് ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നത് സ്വന്തം പ്രശ്നമായി കരുതുന്ന അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ചെയ്തികളെ കുറിച്ച് കലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് പത്രങ്ങളിൽ ഇല്ലേ പലപ്പോഴും ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ലാത്ത നേരത്ത് അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വീട്ടിലൊന്ന് വന്നു പോയാൽ അത് മിക്കവാറും ഈ ആളെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ തല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കൊന്നുകളയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് പോലും പലപ്പോഴും നീങ്ങാറുണ്ട് ഇത്തരം സദാചാര പോലീസിന്റെ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരായ ഒരു ഡസൺ ആൾക്കാരുടെയെങ്കിലും കഥ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങൾക്കിടയിൽ വായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പറയാതെ പോകുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന അതിലേറെ കഥകളുണ്ട് ഇത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സദാചാര ബോധത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് വല്ലാതെ വേവലാതി പൂണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരുടെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എന്താണ് പൊതുവെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഇവര് ഒരു വിശകലനം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റാരെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എങ്ങാനും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയോ എന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതോട് തോന്നുന്ന ഒരു അദമ്യമായ അസൂയ ഇവർക്ക് പ്രാപ്യമല്ലാത്ത സംഗതി ഇവർക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത സംഗതി ഇവർക്ക് ലഭ്യമല്ലാത്ത സംഗതി മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ തോന്നുന്ന കടുത്ത അസൂയ ആവണം ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രേരക ശക്തി എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കുറെ കൂടി കടന്നു ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൃത്യമായ സദാചാര സംഹിത ഒരു വല്ലാതെ രൂഢമൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ അവരുടെ സദാചാര ബോധം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദൈവിക ദൗത്യം പോലെ തന്നെ കരുതുന്ന അത് അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന അത് ശരിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം അല്ലാതെ അവരൊരു ഒഫൻസീവ്
അതിന് വഴി തെളിക്കുന്ന ചില സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ മാംഗ്ലൂരിൽ ഇത്തരം സദാചാര പോലീസിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഹിന്ദുത്വ ദർശനത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തും കാസർഗോഡും കാണുന്ന ഇത്തരം സദാചാര കൂട്ടങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സദാചാര ധാരണകളാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരു അടുത്തടുത്ത രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മതപരമായ പശ്ചാത്തലത്തെ ആൾക്കാർ ഒരേ രീതിയിൽ അവരുടെ സദാചാര സംഹിത മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനോ മറ്റുള്ളവർ അവർ ശരിയെന്ന് കരുതുന്ന സംഗതികൾ ലംഘിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജാഗരൂപമായി ഓടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ കിടപ്പറയിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും എന്ന് ചെറു ദ്വാരമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അപകടം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആദർശം ഏതെങ്കിലും ഒരു തത്വദീക്ഷ അവർക്ക് ഒരു ബലമായി വേണം കാരണം അവർക്ക് അവരുടേതായ അവർക്ക് എന്ത് എന്തിനാണ് അവർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു മോറൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷന് ഒരു ഐഡിയോളജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇത് ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദർശനത്തിന്റെയോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുടെ വികലമായ സ്വഭാവ രീതിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധൂകരണം തേടാനായിട്ട് ചില ബലം ഒരു ബലം ആവശ്യമുണ്ട് ആ ബലത്തിനായി അവർ തേടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ ആയിരിക്കും അത് മതപരം പോലും ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ മാംഗ്ലൂരിലെ ശ്രീരാമസേന മതപരമായ ഒരു റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കാസർകോട്ടും മറ്റും നമ്മൾ കണ്ട അനുഭവങ്ങളിൽ അവരത് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു ഇസ്ലാമിക ധാർമ്മിക ബോധം എന്താണ് എന്ന് അവർ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ പരിവർത്തനപ്പെടുകയും മുന്നേറുകയും ചെയ്ത ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവരുടെ ജീവിതം കാണാതെ ഒരു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സദാചാര സംഹിത മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർ ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അത് ഒരു ഒരു മതപരമായ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല മതപരമായ പശ്ചാത്തലം ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇത്തരം ശാഠ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കടന്നു വരാറുണ്ട് അതും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഇത്തരം ഒരു ഇതൊരു ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലീജിയസ് നോമായിട്ട് തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് കൂടിയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട സംഗതി ഈ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന സംഗതി നമ്മുടെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് തന്നെ പ്യൂരിറ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതവിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പ്യൂരിറ്റാൻസ് എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഒരു എല്ലാം അബ്സല്യൂട്ട്ലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് സംശുദ്ധീകരിച്ച ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും പെരുമാറേണ്ടത് അതിന് ചില മോറൽ കോഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മോറൽ കോഡ്സ് ആരാണ് തരുന്നത് അത് മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കരുതിയിരിക്കുന്ന ശരിയെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ധാരണകൾ അതിന്റെ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ വേറെങ്ങും തേടാനില്ല അവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏതോ ചോദനകൾ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഇത്തരം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പൊതുവെ പ്യൂരിറ്റാൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പദം വരുന്നത് പ്യൂരിറ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഈ പ്യൂരിറ്റാൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകളുടെ ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരുപാട് തെമ്മാടിത്തങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നടന്നിരുന്നത് ഒരുപാട് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിനും അന്നത്തെ ലോകത്തിനോ സ്വീകരിക്കാനാവാത്ത ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകളും ഒരുപാട് മര്യാദ കേടുകളും ഒരു തരത്തിലും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരുപാട് രീതികൾ അന്ന് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നടമാടിയിരുന്നു അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം ഇന്ന് അതൊക്കെ ഒരുപാട് മോഡേണൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ അന്ന് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു നേതാവായിരുന്ന പ്രധാന നേതാവ് എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂതർ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഇന്ന് നമ്മൾ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പുരോഹിതന്മാർ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ആളുകളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ ഇന്നിങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇല്ല നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അതേക്കുറിച്ച് അധികം കേൾക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് മറ്റു കേസുകളാണ് അവർ സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അത്
ഒരു കൊടും കുറ്റകൃത്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറെ കൂടി ഗൗരവം ഉള്ളതായി തീരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധ്യാപകർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് കാരണം അവർക്ക് ഒരു വലിയ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ആ പൊസിഷൻ അവര് ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് ആ അതോറിറ്റി അവർ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും വിക്ടിംസ് അതിന്റെ അപകടം പോലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് പോലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല കാരണം അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത ഇത്തരം അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവർ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അൾത്താര ബാലന്മാരും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള എത്രയോ കഥകൾ അയർലൻഡിലാണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും കാനഡയിലാണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണെങ്കിലും ന്യൂസിലാൻഡിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ ബിഷപ്പുമാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും ഒക്കെ രാജി വെക്കേണ്ടി വന്നു എത്രയോ കോടി കണക്കിന് ഡോളറുകൾ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്നും തീരാത്ത എത്രയോ കേസുകളുണ്ട് ബെനഡിക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർപ്പാപ്പയുടെ സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഒരു ബിഷപ്പായിരുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ചില പുരോഹിതന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം രാജി വെച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടേറെ ലേഖനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം രാജി വെക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ കാരണങ്ങൾ എന്നാണ് ഔദ്യോഗികമായി പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഒരു ഇത്തരം പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ നടപടി എടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന്റെ മേൽ ഉണ്ടായ വിമർശനമാണ് ആ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാദമൊക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും അത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന രീതികളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഇതിനേക്കാൾ ഭീകരമായിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതർ പറയുന്നത് അന്ന് സഭ ഒരു പേർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു അത്രേ അതായത് ഒരു പുരോഹിതന് ബിഷപ്പിന് കൂടെ പാർപ്പിക്കാൻ എത്ര ബാലന്മാരെ ആകാം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു നിബന്ധന വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തീരുമാനം ഒരു പേപ്പർ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോലും ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് എന്ന് നമ്മളല്ല പറയുന്നത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ അതായത് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകളുടെ ഒക്കെ സ്ഥാപക സ്ഥാപകരുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എഴുതിയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അതോറിറ്റിയെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് വന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് പക്ഷെ ഈ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റ് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാന സഭകൾ ഉണ്ടായി ഒന്ന് ലൂതറൻ സഭ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ലൂതറൻ സഭ എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് കാൽവിനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് അത് കാൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് നേതാവിന്റെ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇപ്പൊ നെതർലാൻഡ്സിൽ മറ്റുമുള്ള പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകൾ കാൽവിനിസ്റ്റുകളാണ് ബ്രിട്ടനിലും ഉണ്ട് കുറെ കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മൂവ്മെന്റിനകത്ത് കാൽവിനിസ് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്താണ് ഈ പറയുന്ന പ്യൂരിറ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായി വരുന്നത് അവര് അവര് കരുതിയിരുന്നത് ഈ ബിഷപ്പുകളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക ബിഷപ്പുമാരൊക്കെ ഈ രാജകുമാരന്മാരെ പോലെയാണ് കരുതുന്നത് രാജകുമാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിയമങ്ങളൊന്നും ബാധകമല്ല അവര് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലാണ് അവർ ജീവിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം ബ്രിട്ടണിൽ അവർക്ക് രാഷ്ട്രവും മതവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അവിടുത്തെ ജനാധിപത്യം പോലും വളർന്നു വരുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലും അതിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്പൊ അതിന് എതിരായിട്ട് ഒരു ഒരു സംശുദ്ധീകരണ ശ്രമം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുകയാണ് ആ അതിനുണ്ടായി വന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് പ്യൂരിറ്റാൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള യുക്തിവാദികളെയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെയും നാസ്തികരെയും പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ നിരന്തരമായി നൽകുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് റാഷണലിസ്റ്റ് ആപ്പ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്യൂരിറ്റാന്മാര് ഏതാണ്ട് വളരെ കഠിനമായ ഒരു എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് പിന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഈ ഇതിനകത്തെ കഥയുടെ പരിണതി അതുകൊണ്ടാണ് പ്യൂരിറ്റാൻസ് എന്നത് ഒരു തമാശ പേരായി മാറി വരുന്നത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഈ പ്യൂരിറ്റാൻസ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി അമേരിക്കയിലേക്ക് വെച്ചു പിടിച്ചു നോക്ക് ഓർക്കണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ ന്യൂ ഫൗണ്ട് ലാൻഡ് ആണ് അമേരിക്ക അവിടെ
യൂറോപ്പിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസ കാരണങ്ങളാൽ പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാതിരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പുതിയ ലോകത്ത് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്ന ധാരണയുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കപ്പൽ കയറി ഇന്നത്തെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ പോയ കൂട്ടുകളുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് അപ്പം അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിചാരം അവർ ബൈബിളിലെ എക്സോഡസ് പുറപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധ്യായം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ഒരു പുതിയ നാട്ടിലേക്ക് പുതിയ നാട് തേടി പോകുന്ന അതുപോലെ ഒരു പുതിയ നാട്ടിലേക്ക് ഇവർ പോവുകയാണ് അതിന് തുല്യമായ ഒരു ഒരു മനസ്ഥിതിയോടുകൂടിയാണ് അവർ അന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇന്നും അമേരിക്ക എത്ര ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര ലിബറലായി എന്ന് പറയുമ്പോഴും നിയമങ്ങൾ എത്ര ലിബറലായി എന്ന് പറയുമ്പോഴും അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിൽ വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായ ബൗദ്ധവുമായി കഴിയുന്ന വലിയൊരു ശതമാനം പിന്തിരിപ്പന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് ഈ ആധുനികതയും ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രബോധത്തിന്റെ മുന്നേറ്റവും ഒരു വികസ്വര സമൂഹത്തിന്റെ മൂല്യ പുതിയ മൂല്യബോധങ്ങൾ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വളരെ വളരെ യാഥാസ്ഥിതികമായ സമീപനവുമായി കഴിയുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് സം സംശുദ്ധിവാദത്തിന്റെ വക്താക്കൾ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുക അതിന് എന്താണെന്നുള്ളതിന് എവിടെയാണ് അത് ഈ പറയുന്നതിന് എന്താണ് മാനദണ്ഡം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇവരുടെ ഒരു റിലീജിയസ് ബിലീഫ് ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പൂർത്തിയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും സംശുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരായി തീരുക ഏറ്റവും സംശുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരായി തീരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആഘോഷങ്ങൾ പാടില്ല ആഘോഷങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റിനെതിരാണ് കാരണം എന്താണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വിറ്റും വാള് വാങ്ങിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ബൈബിളിലെ കഥ അപ്പൊ ബൈബിളിനകത്തുള്ള ആ അതൊരു ഒരു റിവോൾട്ടിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖഭോഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ത്യജിച്ച് ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായ ജീവിതം അല്ലാത്തതല്ല മോശപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് ധാരാളികളാണ് അവർ മോശക്കാരാണ് അവർ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന സുഖലോലുപതയെ ശപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൾച്ചർ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരാൾ സുഖലോലുപമായ സുഖലോലുപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക കംഫർട്ട് പരമാവധി വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ കംഫർട്ട് നിരാകരിക്കലാണ് ഉത്തമമായ ജീവിതം എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു കൾച്ചർ എക്കാലത്തും ഉണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ മറ്റു മതത്തിലുള്ള അതിലേക്കാൻ വരാം ക്രിസ്തു മതത്തിലെ പ്യൂരിറ്റാൻസിന് ആശയം കിട്ടുന്നത് മറ്റു ചില പഴയ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചില ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ പുലർത്തിയിരുന്ന സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എങ്കിലും ഈ പ്യൂരിറ്റാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു വിഭാഗം ഈ അത് ഒരു പ്യൂരിറ്റാൻസ് എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയോട് കൂടി മുന്നോട്ട് വന്നത് വഴിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അവരെത്തിയ അമേരിക്കയിൽ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അവർ എത്തുന്നത് അപ്പൊ അവര് ഈ മസാച്യുസെറ്റ് ബേയിൽ അവരൊരു കോളനി സ്ഥാപിക്കുന്നു അപ്പൊ അവൻ അതിനകത്ത് ആ കോളനിയാണ് ബോസ്റ്റൺ എന്ന പേരിൽ ഇന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് അവര് ഒരു അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അവര് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് അതാര് പറഞ്ഞു അവര് തന്നെ പറയാണ് അവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതാര് പറഞ്ഞു അത് അവര് തന്നെ പറയുകയാണ് അവർ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരാശി മുഴുവൻ പാപത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അവരെ സംശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് ഒറ്റവണൽ ഡാമിനേഷനിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ജോലിയാണ് അതാര് പറഞ്ഞു അതും അവർ തന്നെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സ്വയം കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയ ഒരു കൂട്ടം ലോക സംരക്ഷകർ ലോക സംരക്ഷകർ എന്നുള്ള കൊട്ടേഷനകത്ത് അല്ലെ ആണ് ഈ കൂട്ടം ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശാപവും ദേഷ്യവും അവരുടെ മേൽ പതിക്കാതിരിക്കുക എന്ന ഒരു നന്മ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരെയും സംശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവര് ഓർക്കണം ഈ സംശുദ്ധീകരിക്കൽ പണ്ടുമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഈ കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു അവരുടെ ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ദീർഘമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇൻക്വിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സഭാ കോടതി ഇവരുടെ ദൈവീകമായ നിലപാടുകളെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് ഇവർ ദൈവനിന്ദ നടത്തിയോ ബ്ലാസ്ഫമി നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഹെറട്ടിക്സ് ആണോ ഹെറട്ടിക്സ് ദൈവനിന്ദ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുക അങ്ങനെ കണ്ടെത
അവരെയൊക്കെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ പിടികൂടിയിട്ട് ഹെറിറ്റിക്സ് ദൈവം നിന്ന് നടത്തി എന്ന് ആരോപിച്ച് ഒട്ടേറെ പേരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ആ കൊന്നത് പല ആൾക്കാരും അതിഭീകരമായിട്ടാണ് പരസ്യമായിട്ട് അവരെ ജീവനോടെ ഒരു തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ചുറ്റും തടി വെച്ച് ജീവനോടെ കത്തിച്ചു കളയുക തുടങ്ങിയ പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സഭയുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അത് ഹെറിറ്റിക്സ് ആണ് ഇത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഹെറസി കുറ്റകരമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ബ്രൂണോയെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രാന്വേഷിയെ അവർ കത്തിച്ചു കൊല്ലുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാണ് ഇന്നിപ്പോ ബ്രൂണോയെ അന്ന് ബ്രൂണോ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില പുങ്കവന്മാർ അല്ലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ബ്രൂണോ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നില്ല അന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകും ഇന്നത്തെ സയൻസ് അവർ പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്വേഷണ ബോധം കാണിച്ച ആൾക്കാർ പഴയ വിശ്വാസങ്ങൾ നിരാകരിച്ച ആൾക്കാരെ അവര് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ അന്നത്തെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ തന്നെയാണ് അവർ അപ്പം അതിനകത്ത് ബ്രൂണോയെ ഹെറസിയുടെ പേരിൽ ഹെറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവനന്ദയുടെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില നിഗമനങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചും ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരണകൾ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അതുപോലും അത്ര ശാസ്ത്രീയമായ നിലപാടുകളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അന്നത്തെ അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കാനാവാത്ത ബൈബിളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കുറെ ആശയങ്ങൾ പറയുന്നു അത് അസ്വീകാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അവരെല്ലാം ദൈവം നിന്ന് നടത്തുന്നവരാണ് ബ്ലാസ്വമി അല്ലെങ്കിൽ ഹെറസി ആണ് അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ സംശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് അവർ സംശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സംശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സഭ നിശ്ചയിക്കും ഇവർ ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ സഭ ഇങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കും ആ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്വത്ത് അതിന്റെ പകുതി ഈ പറയുന്ന ബിഷപ്പിന്റെ ഡയോസിസിനാണ് ഇത് വിചാരണ നടത്തുന്ന ബിഷപ്പിന്റെ ഡയോസിസിനാണ് ബാക്കി നേരെ പകുതി പോപ്പിനാണ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കാണ് അവിടെ എത്ര പേരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു സ്വത്തുള്ളവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്വത്ത് മുഴുവനും ഈ ഡയോസിസിനും കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും കിട്ടും അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് വേറൊരു പരിപാടി നടത്തിയവർ എന്താണ് ചെയ്തത് അവർ ചെയ്തത് ഈ പറയുന്ന ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതികൾ രാജ്യങ്ങളിലെ കോടതികളുടെ മേലധികാരമുള്ള സംഗതിയാണ് അവിടെ രാജ്യത്തെ ഇൻക്വിസിഷൻ കോടതിയിലേക്ക് ഒരു കേസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമാവലിക്കോ രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരിക്കോ അതിന്റെ മേൽ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല ഇപ്പൊ പോളണ്ടിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഇൻക്വിസിഷൻ കേസ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ അധികം വരുന്നില്ല ഒരു ദൈവമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകം ആയിരത്തി അറുനൂറുകളിൽ അതേ തുറന്നുണ്ടായ ഒരു ഇൻക്വിസിഷൻ വിചാരണയും ഒരു വളരെ വലിയൊരു സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ സഭ പിടിച്ചെടുത്തതും ഒക്കെ ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായ കഥയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ വരാം ഇതായിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു രീതി അതും സംശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് സമൂഹത്തെ സംശുദ്ധീകരിക്കുക രാഷ്ട്രത്തെ തന്നെ സംശുദ്ധീകരിക്കുക ഒപ്പം ഈ വ്യക്തിയെയും ശുദ്ധനാക്കി എടുക്കുക എന്നാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്നിയുടെ നാളങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇയാളുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും കത്തിച്ചു കളയുക എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ കെട്ടിയിട്ട് ചുറ്റും വിറക് വെച്ചിട്ട് തീ കൊളുത്തിയേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ തീ നാളങ്ങൾ അയാളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ദഹിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് വഴി ഈ വ്യക്തിയെ സംശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ സംശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മതങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് അത് അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം ക്രിസ്ത്യൻ ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം അത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇത് കടന്നു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഇത് ഇതേ നിലപാട് തന്നെ യഹൂദരുടെ കാര്യത്തിൽ പണ്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരാൾ പാപം ചെയ്തു അവർക്ക് പാപമായി തോന്നിയത് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ഒരു അന്യപുരുഷൻ അന്യപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവളോടൊപ്പം ശയിക്കാനായിട്ട് സമൂഹം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ലാതെ അതായിരിക്കും ഭർത്താവായിരിക്കണം അല്ലെ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ശയിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ
ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പാപിയാണ് ഒരാളെങ്കിൽ അവരുടെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ പാപം ചെയ്തവരും ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ തന്നെ അവരെ കല്ലെറിയാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് കല്ലെറിയാൻ വരുന്നവരും ഇത് പാപമാണെങ്കിൽ അതേ പാപം ചെയ്തവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ബൈബിളിലെ കഥ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത് പോലും ഉണ്ട് അപ്പം യഹൂദരുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന രീതി അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ഇതേ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ അബ്രഹാമിക് റിലിജിയൻസിന്റെ മൂന്ന് പാരമ്പര്യങ്ങളില്ലേ അതിനകത്ത് യഹൂദമതം ക്രിസ്തുമതം പിന്നീട് വരുന്ന ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനകത്ത് അതാ ആ പ്രദേശത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഈ പഴയ ഈ പ്രാകൃതമായ വിശ്വാസം അവർ പാപമായി കരുതിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ദുർബലർ സ്ത്രീക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടുകയും തുടരുകയും ഇന്നും വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിലും അത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നിയമപരമായി പലയിടത്തും അത് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രാദേശികമായി ഇറാനിലും സിറിയയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരം കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റേറ്റുകൾ നിയമം ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന് ഓരോ കുറ്റത്തിനും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ പോലും പ്രാദേശികമായി ഇത്തരം കുറ്റവിചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിന് ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡസൻ എങ്കിലും കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ഇമേജസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിഭീകരമായ സ്ഥിതിയാണ് ഈ ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈ കല്ലേറ് കൊള്ളുന്ന ആൾ ഓടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലരുത് എന്നായിരുന്നു പഴയ വിശ്വാസം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അവരെ അരയുടെ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുഴിയിൽ ഇറക്കി നിർത്തും എന്നിട്ട് അത് മണ്ണിട്ട് ഉറപ്പിക്കും എന്നിട്ട് തലവഴി ഒരു തുണിയിട്ട് മൂടും എന്നിട്ട് ഇവൾ പാവം ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്ന ആൾക്കാരെ ചുറ്റുപാടും കൂടി നിൽക്കിയിട്ട് ഒരാൾ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് ചോര വാർന്ന് ഇയാൾ മരിക്കുകയാണ് ഓടാൻ നിവർത്തിയില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആഹ്ലാദ ആരവം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഭീകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വിചാരം എന്താണ് അവരെ സംശുദ്ധിയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഗുഡ് ഫീലിംഗിലാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ വിശുദ്ധരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരും വിശുദ്ധര ആക്കാനായിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ വിശുദ്ധരാക്കാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ സംശുദ്ധിയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്ന രീതികളുടെ ഒരു സ്വഭാവം മലയാള പുസ്തക പ്രസാധന രംഗത്ത് യുക്തി ചിന്തയുടെ പ്രകാശം വിതറിയ എത്തിസ്റ്റ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ഓൺലൈൻ എഡിഷനിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ അംഗത്വം നൽകുന്നുണ്ട് മാസംതോറും ഓരോ പുതിയ പുസ്തകം വായിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ എത്തീസ് ബുക്ക് ക്ലബിന്റെ ബേസിക് അംഗത്വം സൗജന്യമാണ് അംഗത്വത്തിനായി തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക വെബ് അഡ്രസ് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു ന്യായീകരണവും ഇല്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണത് ഒന്ന് ഇത് പ്രാകൃതവും വികൃതവും ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശത്ത് മറിച്ച് ഇത് അവര് ശരി എന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ശാഠ്യത്തോടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ശരികൾ നിർണയിക്കുകയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ വളരെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില വീഡിയോസ് അടുത്ത കാലത്ത് കാണാനിടയായി നെയിൽ പോളിഷ് കൈ ഇടുന്നത് അത് വിശുദ്ധിയുടെ പ്രതീകമല്ല അത് അശുദ്ധിയുടെ പ്രതീകമാണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി കയ്യിൽ നെയിൽ പോളിഷ് പോളിഷ് ഇട്ടു അത് മായച്ച് കളഞ്ഞു എങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വിരലുകൾ അത് പൂർണ്ണമായും മായച്ചിട്ട് മായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ താലിബാൻ കോടതി പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു കോടതി അത് വെച്ചിട്ട് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവളെ കൊന്നു കളയണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവളുടെ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട കൈ വെട്ടി മുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു തടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ജീവനോടെ പച്ചയ്ക്ക് ഒരു വലിയ വെട്ടുകത്തി പോലത്തെ ഒരു സംഗതി കൊണ്ടു വന്നത് ഒറ്റ വെട്ടാണ് ഈ കൈ മുറിയുന്നു എന്നിട്ട് ആ മുറിഞ്ഞ കൈ അതാണ് ഏറ്റവും ഭീകരമായി എനിക്ക് തോന്നിയത് താർ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ താറിലേക്ക് മുക്കുന്നു ഒരിക്കലും പിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റാത്ത മട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ
ഇപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഗാന്ധി മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലെ ഗാന്ധി ഗാന്ധി സംശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിന്റെ ഒരു വക്താവായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ടായ ഒരു സംഗതി ഒരു ഗുണം ഗാന്ധി ഈ സംശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വജീവിതത്തിന്റെ രീതികളാണ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക എങ്ങനെയാ എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിയുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രകൃതിവാദിയായിരുന്നു പരമാവധി പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് പോകണം പ്രകൃതി എല്ലാത്തിനും ചികിത്സ കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ മണ്ണ് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഗാന്ധി ആകൃഷ്ടനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് അസംബന്ധ ജടിലമായ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് അനുസരിച്ച് തിരച്ചും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സംഗതികളാണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗാന്ധി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ ലാളിത്യം ജീവിതത്തിന്റെ ലാളിത്യമാണ് ഗാന്ധിയുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ല മഹത്വം ഗാന്ധിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ ആണ് ഗാന്ധിയുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് കൃത്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഗാന്ധി കാണുന്ന ചാതുര്യം എന്നുള്ളതാണ് ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അദ്ദേഹം വസ്ത്രമിടാതെ അദ്ദേഹം ഒരു മേൽമുണ്ട് മാത്രം പുതച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം കൂട്ടുന്ന സംഗതിയൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കാം അതുകൊണ്ട് മഹത്വമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വെയിലത്ത് കുടപിടിക്കാതെ നടന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് പ്രത്യേക മഹത്വമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നല്ല ചെരിപ്പിടാതെ അതായത് കാല് വേ കൃത്യമായി നടക്കാവുന്ന ചെരിപ്പിടാതെ ഒരാൾ നടന്നാൽ നഗ്നപാതനായി നടന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു മഹത്വവും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നില്ല നല്ല ഭക്ഷണം ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി ഇരിക്കുന്നത് വഴി മഹത്വം ആർജിക്കാമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അത്ര മഹത്തരമായ സംഗതിയൊന്നുമില്ല വെള്ളമുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കാതെ അത് ഒരു വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വഴി എന്തെങ്കിലും പരിശുദ്ധി നേടാൻ പറ്റും എന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും യാതൊരു മഹത്വവും ഇല്ല ഇതൊക്കെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചില ക്രിയകൾ വഴി നമുക്ക് ലഭ്യമായ ഈ ജീവിതത്തിലെ ബേസിക്സ് നിഷേധിക്കുന്നത് ആണ് ശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള മാർഗം ദൈവങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായ മാർഗം ചിലർ പറയും ചിലർ അല്ലാതെ തന്നെ അതൊരു ഗുഡ് ലൈഫിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ കരുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അത് എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങൾക്കകത്ത് ഒരു മതത്തിനകത്ത് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് ഗാന്ധിയുടെ ലാളിത്യം ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അനാവശ്യമായ പോംപിംഗിലേക്ക് ഒരാൾ ഏർപ്പെടുക അല്ലെ ധാരാളിത്വവും ധൂർത്തും നടത്തുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം അത് വേസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ഹാപ്പിനെസ്സോ ഹ്യൂമൻ ഫെസിലിറ്റീസോ നിഷേധിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മഹത്വം കിട്ടും എന്ന മട്ടിൽ ഒരാൾ പെരുമാറിയ അതിനകത്ത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇപ്പൊ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഫാൻ ഇടാതിരിക്കുന്നത് അത് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതല്ല വീർത്തിരിക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം അതാണ് എനിക്ക് മഹത്വം നൽകുന്നത് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരാള് ഫാൻ ഇടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏർപ്പാടാണ് അത് തികച്ചും അസംബന്ധ ജടിലമായ ഒരു സമീപനം തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ ഇനി ഇത്തരം ആൾക്കാർ കേരളത്തെ ഒരു ഒരു രീതി എടുക്കാം ഒരുപാട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഒരു നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തെ മാത്രം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു സംഗതി അല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേരളത്തിലെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ മാംസം കഴിക്കാമോ അതോ പച്ചക്കറി മാത്രമേ കഴിക്കാവുള്ളൂ മാംസം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ സംശുദ്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റുമോ നോക്കൂ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ കിടക്കുന്നു അയാൾ ഒരു ശുദ്ധ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്തോ ഒരു മഹത്വമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണ എവിടെയോ കടന്നു വന്നിട്ടില്ലേ ആ ധാരണ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് ചില ആൾക്കാർ പറയും അതല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർ മാംസ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ജാതിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ മാംസം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒത്തിരി ഇപ്പൊ ഗഡ്വാളി ബ്രാഹ്മൺസ് മാംസം കഴിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ ബഹുഗുണ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിയൊക്കെ ആയിരുന്ന ആളാണ് അല്ലെ അവ
ഈ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല മാംസാഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ മാംസം കഴിക്കുന്ന ഒരു മോശക്കാരാണ് മാംസം കഴിക്കാത്തവർ ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് എന്ന് ഒരാൾ ധരിച്ചാലോ അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ആഹാര രീതിയാണ് അവരുടെ അവർ നല്ലവരാണോ ചീത്ത ആൾക്കാരാണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികല ധാരണയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് മാംസം കഴിക്കുന്ന ഒരു താപസ മനസ്സുള്ളവരായി തീരും അവർ ദുഷ്ടന്മാരായി തീരും എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പരസ്യമായി തന്നെ പറയുന്നത് കേട്ടു എത്ര അസംബന്ധപൂർണമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ അപ്പൊ ഇത്തരം അസംബന്ധപൂർണമായ ധാരണകളൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശുദ്ധി എന്താണ് നല്ലത് എന്താണ് പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ചില സങ്കല്പങ്ങൾ ഏതൊക്കെയോ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ മതപരമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ട്രഡീഷൻസ് ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അവർ കേട്ട് വളർന്നതാകാം അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അവർ സ്വാംശീകരിച്ചിട്ട് അത് സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അവർ നോക്കണം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കഴിക്കാം കഴിക്കാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ജീവിക്കാം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഇവർ നിർണയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അത് കാട് കയറി പലയിടത്തേക്കും പോകും ഇല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആർഭാടവും തൂർത്തും പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ വിവാഹങ്ങൾ ലളിതമാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വൻതോതിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും സ്ത്രീകളെ ഒരു സ്വർണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവതരിപ്പിക്കുകയും ഇതൊരു ധനമിടപാടായിട്ട് മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആർഭാടപൂർണമായ ഈ അവസ്ഥ മാറിയിട്ട് വ്യക്തികളുടെ ബന്ധമാണ് വിവാഹം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ആർഭാടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നൊരു സങ്കല്പം വളരെ പ്രകടമായി തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പര ചില ആൾക്കാർ ഇതിന്റെ പരകോടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ ആർഭാടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള അനാർഭാടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോയാൽ എന്താവും ഞാൻ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പേരുകളൊന്നും പറയാതെ പറഞ്ഞാൽ പരിചയമുള്ളവർക്ക് ആരെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നോവിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം സ്വയം വിമർശനപരമായി തന്നെ തുടങ്ങാം അല്ലെ യുക്തിവാദികളുടെ കാര്യം തന്നെ തുടങ്ങാം യുക്തിവാദികൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് നടത്തേണ്ടത് അതിനെന്തെങ്കിലും നിബന്ധനയുണ്ടോ എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ മതത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മതപരമായ ചടങ്ങിന് ഒരുപക്ഷെ ഫാമിലിയുടെ ഒക്കെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും വഴങ്ങുന്നത് നമ്മളുടെ ക്രെഡിബിലിറ്റി കളയും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള നമ്മുടെ സാമൂഹ്യമായ അർഹത കുറേയേറെ കുറഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ അത് സാധിക്കാതെ പോകുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മതകർമ്മങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മതകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തെ സാങ്ക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് വിവാഹത്തിനും മറ്റും വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഭികാമ്യമായ മാർഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആർഭാടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഈ ആർഭാടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അൻപത് പേരെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം എന്ന് വെക്കുന്നു അത് ആർഭാടമായിട്ട് മാറുമോ ഒരു യുക്തിവാദി കല്യാണത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതറിന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാമോ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അത് ആർഭാടമായി തീരുമോ അത് യുക്തി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾ യുക്തിവാദി അല്ലാതായി തീരുമോ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടകരമാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും അവര് വിവാഹത്തിന് അവിടെ ഒരു ഡെക്കറേറ്റഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാക്കി ഹെയ് ഹെയ് അതൊക്കെ യുക്തിവാദിക്ക് നിരക്കുന്നൊന്നുമല്ല യുക്തിവാദികൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരെ രജിസ്റ്റർ ഒപ്പിടുക മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു യുക്തിവാദ കേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയട്ടെ കാരണം ഞാനിത് വളരെ സ്വയം വിമർശനപരമായി തന്നെ പറയണം എന്നാൽ ഇത് പറയുന്നതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ട് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഏതോ ഒരാൾ വിവാഹം നടത്തും യുക്തിവാദ വിവാഹമാണ് മതേതര വിവാഹം എന്ന് തന്നെ പറയും മതേതര വിവാഹമാണ് രണ്ട്
അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശംസിക്കുന്നു ഏയ് അതൊന്നും പറ്റുകയല്ല അതൊന്നും പറ്റിയത് ആരാ പറയുന്നത് അത് പറയാൻ ഇയാളെ ആരാണ് യോഗ്യപ്പെടുത്തി യോഗ്യതപ്പെടുത്തിയത് യുക്തിവാദികൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല യുക്തിവാദികൾ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ശരിയാണ് പിറന്നാളിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല പറയുന്ന ഒരു ദിനത്തിനും ഒരു പ്രാധാന്യമില്ല പുതുവത്സരത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടോ ഒരു കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു വർഷം ഇതൊരു വേറൊരു കണക്കുകൂട്ടലാണെങ്കിൽ ആ ദിവസമല്ല പുതുവർഷം അല്ലെ എങ്കിലും നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് അപ്പൊ ഒരാൾ പുതുവത്സര ആശംസ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ഇയർ ഗെറ്റ് ടുഗതർ നടത്തുന്നു അത് പാടില്ല ഒരു സംശുദ്ധിയുള്ള യുക്തിവാദി അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു സംശുദ്ധിയുള്ള യുക്തിവാദി ബേർത്തരെ ആശംസിക്കാൻ പാടില്ല വിവാഹത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്പം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവര് പരസ്പരം മാല അണിയിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അവര് എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ തന്നെ അത് എന്ത് വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും കുഴപ്പം പാന്റ് ഇട്ടാൽ അത് ക്രിസ്ത്യൻ വേഷമാണെന്ന് പറയും മുണ്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു വേഷമാണെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും പാടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്ത് വേഷം ധരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പ്യൂരിറ്റാൻസ് ഇവരെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ തന്നെ വേറൊരു ഉദാഹരണം എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ പരിചയമുള്ള വളരെ അടുത്ത എന്റെ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിവാദി പ്രമുഖൻ രണ്ടുപേരെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് എം എ ജോൺ എം എ ജോൺ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന്റെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെയും മറ്റ് സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വയലാർ റവിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ അതിന്റെ സ്ഥാപകരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആന്റണി ജോണും വയലാർ റവി ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ ആദ്യകാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഈ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായിട്ടൊരു ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി അദ്ദേഹം വെളിയിൽ പോവുകയും പരിവർത്തനവാദി കോൺഗ്രസ് എന്നൊരു കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം യുക്തിവാദിയായിട്ടാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് വേണേൽ പറയാം അല്ലെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് യുക്തിവാദി എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു തലത്തിലാണ് മതവുമായിട്ടൊന്നും യാതൊരു സന്ധ്യം ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ ധാരാളം എല്ലാ യുക്തിവാദ വേദികളിലും എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം നിരന്തരമായി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സംഗതി അത് അന്ന് കാര്യമായിട്ട് ആരും തന്നെ അതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പല ആൾക്കാരും അത് സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സംഗതി എന്നെ അന്ന് സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് യുക്തിവാദികൾ ചായയും കാപ്പി ഒന്നും കുടിക്കാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ അൺസയന്റിഫിക് ആണ് എന്താണ് അൺസയന്റിഫിക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലഹരിദായകമാണ് എന്താണ് ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ അതുകൊണ്ട് യുക്തിവാദികൾ ആരും ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കുക അവരാൾ ചായയും കാപ്പിയും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യുക്തിവാദികളല്ല അത് വിഷമാണ് ആ വിഷം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം അതാണ് യുക്തിവാദം അങ്ങനെ പറയുന്ന വേറൊരാൾ തൃശ്ശൂരൊരു ഒരു യുക്തിവാദി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എ വി ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇല്ല ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു പാർട്ടി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നൊക്കെ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അന്ന് ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത ക്ഷോഭ ഇതൊന്നും തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം യുക്തിവാദികൾ ഇങ്ങനെ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഒരു അൺസയന്റിഫിക് അല്ലെ അത് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമല്ലേ അതൊന്നും യുക്തിവാദികൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേക്കുറിച്ച് എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മകഥ ഇടമറുകിന്റെ ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് മുരട്ടുവാദികൾ എന്നാണ് ഇത്തരക്കാരെ അദ്ദേഹം ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് കാരണം ജീവിതത്തെ നിഷേധിക്കലല്ല യുക്തിവാദം അതൊരു സമീപനമാണ് ആ സമീപനം ശാസ്ത്രാഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുക സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളോടും ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു നിലപാടുണ്ടാവുക വിമർശനാത്മകമായി കാണുക ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻക്വയറിയാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന സമീപനം ശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തന്നെ ആധാരശില എന്ന് പറയാവുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻക്വയറിയാണ് അല്ലെ അന്വേഷണ വിമർശനാത്മകമായ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പോലും ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കണ്ടുപിടുത്തവും ഏത് നിഗമനവും നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാണ് അത് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന സമീപനമാണ് ശാസ്ത്രീയ സമീപനം ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞ തത്വചിന്തയ
യുക്തിവാദികൾക്ക് ആ തങ്ങനത്തെ സമീപനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതു അഭിപ്രായം തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് വളരെ പ്രമുഖരായ യുക്തിവാദികൾക്ക് പോലും ഇത്തരം സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരാൾ ജോലി ചെയ്താൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകാം യുക്തിവാദ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ലേഖനം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ലേഖനം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലേഖനത്തിന് ഒരു പത്രമാസികളൊക്കെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കും അങ്ങനെ പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ചാൽ അത് എന്താ പറയുക റിവാർഡ് സീക്കിങ് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് കൂലി എഴുത്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എ ബി ജോസ് ആണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം അധികം ആൾക്കാർക്ക് ഓർമ്മയിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പഴയ പല ആൾക്കാരുടെയും ഒരു സമീപനങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലുമായി വളർന്നു വരുന്നത് അങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇത്തരം പല പഴയ ഈ പ്യൂരിറ്റാൻ സങ്കല്പങ്ങളെയൊക്കെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടാണ് യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനം പോലും വളർന്നു വന്നത് കാരണം ഈ മതത്തിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് അസംബന്ധങ്ങൾ കണ്ടു തുറന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു അതിഭാവുകത്വം കലർന്ന ഒരു തലത്തിൽ സ്വയം നിർണയിക്കുന്ന ചില ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റാളുകളും പോകേണ്ടത് എന്ന് ഷഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ എം എ ജോണിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഞാൻ കുറെ കാലം എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ചായയും കാപ്പിയൊന്നും കഴിക്കലായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനാല് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ചായയും കാപ്പിയൊന്നും കഴിക്കല പാല് മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു കസിൻ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും അവധിക്കാലത്ത് അവിടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവര് ആ ആ ചേച്ചിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ എന്നെ ഭയങ്കരമായി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് എന്നെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഈ ചായ കുടിക്കണ കുടിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ചായ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പി കുടിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് നിർണയിക്കുന്ന ഒരു തത്വശാസ്ത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തത്വശാസ്ത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലേ കാരണം ഇത് വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചോറ് ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു സംഭാഷണം ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സും പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരാളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിലെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ എന്നെ ഷേക്ക് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ തന്നെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് എത്രയോ യോഗങ്ങളിൽ എം എ ജോൺ ഇത് അനുശാസിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേജിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന വേദിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പാല് തന്നെ കിട്ടണം ആ പാല് ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ വരണം എല്ലാവരും കാണണം അദ്ദേഹം പാല് തന്നെയാണ് കുടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം അനുശാസിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരം ആൾക്കാരെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ ഇത്തരം ഈ എന്താ പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിസം എന്നാണ് പറയട്ടെ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം പലപ്പോഴും അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ ഒരു ബലപ്രയോഗം നടത്തി അതിനെ അപഹസിക്കാനൊന്നും പോയില്ല അവരതൊരു ഒരു മോറൽ വാല്യൂവിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാർ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇതാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ യുക്തിവാദികൾ അവർ ബർത്ത്ഡേ ഗ്രീറ്റിങ്സിന് ഗ്രീറ്റിങ്സ് പറയാമോ കുട്ടികൾ കളിക്കാമോ ഉദാഹരണത്തിന് ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ പോയിട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപകടമാണ് അവരെ മാറ്റി നിർത്തണം അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ യുക്തിവാദികളാണെങ്കിൽ അവർ ഭാര്യമേ കൃത്യമായിട്ട് യുക്തിവാദികളാക്കിയിരിക്കണം അവരാരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മതവുമായി സന്ധി ചെയ്തു പോയാൽ മക്കളോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ആളുടെ പിടിപ്പുകേടാണ് ഈ ആൾക്കൊരു വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് അവരെല്ലാം യുക്തിവാദികളാക്കാൻ അത് അയാൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പഴയ ഈ നക്സലൈറ്റുകളുടെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് സെല്ലിനകത്തൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു അവരുടെ ശരികൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മേൽ മുഴുവൻ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്ന് ഷഠിക്കുന്ന ഒരു തരം മുരട്ട് തീവ്രവാദികൾ എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ അത് യുക്തിവാദി പ്
വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇസ്ലാമിനകത്തുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്തുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ തന്നെ കാണാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്ത് വേഷം ധരിക്കണം കോൺഗ്രസ്സുകാരല്ല ഖദറെ ഇടാവുള്ളൂ ഖദർ ഇടാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുപോയി മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ മില്ലുകളിൽ പോയിട്ട് അത് തുണിയായിട്ട് വന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എതിരായിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രതീകം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമര മാർഗം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ നീഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ സ്വന്തം നൂല് നൂറ്റ് തുണി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് സിംബോളിക് ഫൈറ്റിന്റെ പ്രതീകമാണത് ഇന്ന് ഖദറിന് ആ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ഖദർ കൊണ്ട് വലിയ അതിന് വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഖദർ ഒരു ഭംഗിയുള്ള വേഷമാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ധരിക്കാം സുപ്രത ആർന്ന വെള്ളവസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ ഖദർ മനോഹരമാണ് ചില ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷെ ഖദർ ധരിച്ചാലേ ഒരാൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാവുകയുള്ളൂ ഖദർ ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഇത് മൂല്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി അദ്ദേഹം എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം യൂത്ത് നേതാവായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ആ കാലത്താണ് ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് അന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ഒരിതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷർട്ട് എപ്പോഴും കീറിയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ല വെള്ള ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വരും പക്ഷെ ഷർട്ടിന്റെ ഒരു പോക്കറ്റൊക്കെ കീറിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് തമാശയായിട്ടാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല വേഷം കൃത്യമായിട്ട് ധരിക്കണം അങ്ങനെ ധരിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു കൾച്ചറിനെ സിംബലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് വിമർശനം ആ കാലത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രീതി ഏതായിരുന്നു ഏതായാലും ഈ നല്ല വേഷം ധരിക്കാതിരിക്കുക ഏറ്റവും ഉദാഹരണത്തിന് മദർ തെരേസയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മദർ തെരേസ ഒരു രൂപ വിലയുള്ള സാരിയാണ് ധരിക്കുന്നത് എന്നത് അവരുടെ ഒരു മഹത്വമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അതിലെന്താ മഹത്വം ഉള്ളത് അതേസമയത്ത് മദർ തെരേസ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും വലിയ ഇക്കണോമിക് എംപയേഴ്സ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ അവർ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം വളരെ എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയും എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുകയും ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ഈ കൽക്കട്ടയിലെ ദരിദ്രർക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിച്ചിട്ട് അത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വലിയ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി കോടാനുകോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അത് അവരുമായിട്ട് അത് ബന്ധപ്പെടാതെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു സാരി ധരിക്കുകയും അത് ഈ പറയുന്ന മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റീസിലെ മറ്റുള്ളവർ അത് ധരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വഴി അവർ ദാരിദ്ര്യം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിയും ഈ ഈ പറയുന്ന രീതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധി വളരെ ലളിതമായ വേഷം ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ദാരിദ്ര്യം സ്വയം വരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ സ്വയം അവർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് കൊള്ളാം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതൊരു ഒരു അത് നമ്മളെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോറൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് വരികയും അത് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ അത് എന്തോ തെറ്റുകാരാണ് അവർ ഒരു സംശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് എന്ന് കരുതാവുന്ന മറ്റൊരുള്ള ഒരു മൂല്യ സങ്കല്പം നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരം വികല മൂല്യ സങ്കല്പം സമൂഹത്തിന്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെ നിരാകരിക്കണം യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ ജീവിതം നമുക്ക് ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അപകടകരമാകാത്ത മട്ടിൽ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാകണം അല്ലെ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് നമുക്ക് രുചിയായിട്ട് തോന്നുന്ന സംഗതി അത് അമിതമായി കഴിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് അത് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അർഹതയുണ്ട് അത് സാധിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അത് കിട്ടണം അത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലഭ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നമ്മൾ ഇനി ചോറും
ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ടാവുക ശാസ്ത്രീയ ശാസ്ത്രബോധം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് മെതഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ ടെക്നോളജി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും കൂടിയാണത് ഈ ടെക്നോ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഭയമാണ് പല ആൾക്കാർക്കും മൊബൈൽ ഫോൺ പേടിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുമ്പോൾ അവർ നം മൊത്തം തകർന്നു പോകും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പണ്ട് ഭയന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഫോബിയ ഉള്ള ആൾക്കാർ ടെക്നോ ഫോബിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വിഭാഗമാണ് ഈ സംശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഉത്തമരായ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ നിരോ നിരാകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൃത്രിമമായ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ വെറും അർത്ഥമില്ലാത്ത ഏർപ്പാടാണ് ഇതൊന്നും കൊണ്ട് ഒന്നും നമ്മൾ നേടുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ഒരു സാരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആകെ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ഒരു തെറ്റായ ദിശയിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് എന്താണ് ശരി എന്താണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ല പിന്നെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട രീതി എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ള ധാരണകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ നിർണയിക്കാനും ഗൈഡ് ചെയ്യാനും പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതി ഇത് മോറൽ പോലീസിങ് മുതൽ അത് ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം മുതൽ അത് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന അറേബ്യൻ രീതികൾ മുതൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചിരിക്കണം എങ്ങനെ നമ്മൾ പെരുമാറണം നമ്മൾ എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കൊച്ചു കൊച്ചു മുഹൂർത്തങ്ങളെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അത് ഒരേ സംഗതിയുടെ പല ഷെയ്ഡ്സ് മാത്രമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമ്മൾ അറിയാതെ പലപ്പോഴും വരുന്നത് നമ്മുടെ മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ വേറൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് സംഭാഷണത്തിലേക്ക് വരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഈ റാഷണലിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡൽഹി വെച്ച് നടക്കണം അന്നൊരു അന്തർദേശീയ സമ്മേളനമാണ് നടക്കുന്നത് അൻപത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഡൽഹിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഹോളിൽ വെച്ചാണ് എന്നാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അന്ന് നോർവേയിലെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന ലെവി ഫ്രാഗൽ ആണ് ആ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ഞാനും അദ്ദേഹവും കൂടിയാണ് ഞാനാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘാടകൻ അതിൻ്റെ ഫോർമൽ ഇനാഗുറേഷൻ ഇടമറുകാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ സം ആ മീറ്റിംഗ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക വളരെ സങ്കീർണമായി ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനമായതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം വെൽക്കം ഗ്രൂപ്പ് ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന അവരുടേത് അപ്പൊ അവര് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായിട്ട് ഒരു സിംബോളിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ദേശീയ അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്ന സിനിമയ്ക്കൾ അവാർഡുകൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മയൂരത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലുള്ള മുകളിലൊരു മയൂരം ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ നിലവിളക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അത് അതിനാണ് അന്ന് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്ന് വലിയ ചടങ്ങുകൾക്കൊക്കെ അത് അവരോട് ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ഞാനും ലവി ഫ്രാഗിലും കൂടി അതിന് തിരി കൊളുത്തുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനം അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആ തിരി കൊളുത്താൻ പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം അവിടെ വിളക്കൊന്നും പറ്റുകയില്ല ഇതൊരു ഈ ഹോളിനകത്ത് എയർ കണ്ടീഷൻ ഓഡിറ്റോറിയമാണ് അതിനകത്ത് തീ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സിംബോളിക് സാധനമാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ തൊടുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ലൈറ്റ് തെളിയും അപ്പൊ ഈ വിളക്ക് കത്തുന്നതായിട്ട് വരും അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം തുടക്കം കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാകാം അല്ലെ അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് ആലോചിച്ചു ഇനി ഇപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന് ഈ പറയുന്ന പരിശുദ്ധതാവാദികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വിമർശനം വരുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ആലോചിച്ചു ഇനി അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് മറുപടി പറയാണ് വേണ്ടത് അതെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ ആകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങ
സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളക്ക് കത്തിച്ചാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തേണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്മാറി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ നമുക്കറിയാൻ മേലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇവരിൽ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് വേറൊരു കൂട്ടുക യുദ്ധവാദി പ്രസ്ഥാനത്തെ നിരന്തരമായി എതിർക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടർ അക്കാലത്തുള്ള തീവ്ര മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളും ഈ സി പി എമ്മിലെ ഒരു മുസ്ലിം പക്ഷത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരും എക്കാലത്ത് യുക്തിവാദ സംഘത്തിന് എതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലമാണത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇടതുപക്ഷ പക്ഷത്തൊന്നും വലിയ വിമർശനം വന്നു ഈ ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു അത് യുക്തിവാദികൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് മതപരമായതാണ് ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തോടുള്ള നമ്മൾ ആഭിമുഖ്യം കാണിച്ചതാണ് നമ്മളെ ഒരു ഹൈന്ദവ പക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഇപ്പം ഈ എസ് ഡി പി ഐ ക്കാരും സി പി എം കാരുമാണ് അത് കുറെ കാലമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അത് നിന്നു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ കുറെ കാലം മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ പക്ഷത്താണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഠിനമായ യജ്ഞം നടത്തിയിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അന്നും അന്നും ഇതിന്റെ വേറൊരു ഭാഗം അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് അന്ന് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുത്തത് രണ്ടു മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഈ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇ എം എസ് എത്രയോ വേദികളിൽ അദ്ദേഹം വിളക്ക് കൊളുത്തി പരിപാടികൾ നടത്തുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ പരിപാടികൾ വരെ നടത്തുന്നു അതിനകത്ത് മതമല്ല ഒന്നുമല്ല സംഗതികളൊന്നും അല്ലാത്ത സംഗതികൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി അതിശക്തമായി കൈ ഒരമ്പലം കത്തിയാൽ അത്രയും അന്ധവിശ്വാസം പോകുന്നു പറഞ്ഞ സി കേശവൻ തീർക്കൊച്ചിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം ഒരു യുക്തിവാദി സമ്മേളനം വന്ന് വിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിന് മറുപടി കൊടുത്തു വന്നതിന് മറുപടി ഉത്തരവില്ലാണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പിന്നെയും കാണാനിട വന്നു ഈ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ചങ്കോൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അത് അധികാരത്തിന്റെ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്ന മറ്റുള്ള കഥകൾ വരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു എല്ലാവരും വിമർശിച്ച അതിനകത്ത് യുക്തിവാദികൾ എന്നാൽ എല്ലാവരും വിമർശിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തി ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വീഡിയോ കണ്ടില്ല ഹെഡിങ് കണ്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് പറയുന്ന സംഗതി ഇതാണ് ഈ വിളക്ക് കൊളുത്തി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ ചെങ്കോലിനെ വണങ്ങുന്ന ആളെ വിമർശിക്കാൻ എന്താണ് അധികാരം ഇതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം നോക്കി ഒന്ന് സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അതിനകത്ത് അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതീകങ്ങളൊന്നുമില്ല മറിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരാള് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതാണ് അധികാരം കൈയാളുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി കൃത്യമായി തന്നെ ഭരണഘടനയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു അധികാര സ്ഥാപനത്തിന്റെ സൂചകം നൽകിയിട്ട് അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആൾക്കാർ വിമർശിച്ചത് ഒരു പഴയ ചെങ്കോലിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ മദ്രാസിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്വർണം പൂശിയ ഒരു കമ്പ് ഇത്ര വലിയ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിമർശിച്ചത് അത്തരം സിമ്പിൾസ് അല്ല വേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് വിളക്ക് കൊളുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതുവായ രീതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ പൊതു പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് വിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മതരഹിതമായ സംഗതികൾക്ക് പോലും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മറ്റതിനെ വിമർശിക്കാൻ എന്താണ് അധികാരം സംശുചിതയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് പരിശുദ്ധൻ ആകണം ഈ പരിശുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആള് മറ്റൊരാൾ ചെയ്ത സംഗതി വിമർശിച്ചാൽ ഇതാണ് സംശുദ്ധതാവാദത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം ഇത് പലപ്പോഴും വരുന്നത് ഞാൻ വ്യക്തികളെ വിമർശിക്കാനല്ല ഇത് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഈ പ്യൂരിറ്റാനിസത്തിന്റെ ചില ഘടകങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ആ ഘടകങ്ങൾ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന് പൊതുവായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താലേ അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനാവുള്ളൂ അയാൾക്ക് കാർ ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരു നന്നായി തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബസ്സിൽ ഞാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ അത് സൗകര്യപ്രദവും കൂടി
നൃത്ത രൂപങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സാഹിത്യമുണ്ട് ഭാഷയുടെ വികാസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് മൂല്യങ്ങളുണ്ടായ വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ പാക്കേജാണ് മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ നമ്മൾ മൊത്തം നിഷേധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വളരെ അമിതമായി ലളിതവൽക്കരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളെയും സമീപനങ്ങളെയും കാണുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്കപ്പുറം സമഗ്രമായി മനുഷ്യ പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ മുഖത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയും അവിടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ആഹ്ലാദങ്ങളെയും സന്തോഷങ്ങളെയും പൊലിമകളെയും ഒക്കെ തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ എക്സൂബറൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഈ ജീവിതം നമുക്ക് അർത്ഥമില്ലാതെ വെറുതെ ആറാടി കളയുക എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ സമയം പരിമിതമാണ് ഈ പരിമിതമായ സമയത്ത് നമുക്ക് ആകാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കവിത കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ കവിത വായിക്കുകയും കവിത കേൾക്കുകയും ചെയ്യണം സംഗീതം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ സംഗീതം കേൾക്കുകയും സംഗീതം ആലപിക്കുകയും ചെയ്യണം നൃത്തം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അത് ചെയ്യണം സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യം കാണാൻ പഠിക്കണം പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കണ്ട് ആഹ്ലാദിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അത് കണ്ട് ആഹ്ലാദിക്കാൻ പഠിക്കണം പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണണം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ചെറിയ സംഗതികളിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുകയും സന്തോഷത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് വേണ്ടത് അതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ആ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ഈ ജീവിതം നന്നായി ജീവിക്കുക സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുക സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഭയമില്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക ഇതൊക്കെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റാഷണലിസം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി സെലിബ്രേറ്റ് ദിസ് ലൈഫ് ഈ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിക്കുക സന്തോഷിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കും ആ സന്തോഷം പകർന്നു നൽകുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത മട്ടിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തി ജീവിക്കുക ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ അതിന്റെ സംശുദ്ധിയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സന്യാസി വര്യന്മാരെ പറ്റിയുള്ള കഥകളിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കല്ല വേണ്ടത് ജീവിതത്തെ എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് അതിന് പോൾകോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകപ്രശസ്തനായ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ ലൈഫ് മീൻസ് സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് യു നീഡ് ഈസ് എക്സൂബറൻസ് സമ്പൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയെ അതിന്റെ പൂർണമായ ആഹ്ലാദത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതം ഈ ജീവിതം നിരാകരിക്കാനുള്ളതല്ല നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് യുക്തിചിന്തയുടെ രഥവേഗമാണ് തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ ഒട്ടനവധി പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിനിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്നുണ്ട് തേരാളി ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ സന്ദർശിക്കാൻ താങ്കളെ ക്ഷണിക്കുന്നു വെബ് അഡ്രസ്സ് ചുവട്ടിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
സുനിൽ വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണല്ലോ അത് കാരണം ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഈ സങ്കുചിതമായ സെമറ്റിക് പാരമ്പര്യങ്ങളിലാകെയുള്ള ഒരു സദാചാര സങ്കല്പത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് കാണാനേയില്ലായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മിഡിൽ ഏജസിൽ ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് ശില്പങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ രതി ചിഹ്നങ്ങളും രതി തന്നെ നമ്മൾ ശില്പങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഖജുരാഹോലോ ഒക്കെ കാണുന്ന ചി അവരുടെ ഈ ശില്പങ്ങൾ രതിയുടെ അനന്തമായ സാധ്യതകൾ അത് കൊത്തിവെച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് നിരനിരയായിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു രതി തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ സെലിബ്രേഷന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഭയപ്പെടേണ്ട സംഗതിയല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ട്രഡീഷൻ ബുദ്ധമതത്തിലും ജൈനമതത്തിലും അന്നത്തെ സനാതന മതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തൊക്കെ തന്നെ വളർന്നു വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സൽത്തനേറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ അധിനിവേശം വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് വലിയ വേരോട്ട നമ്മുടെ ജനജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നില്ല വലിയ കൺവേർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ സാധാരണ ജനജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്കൃതിയുടെ പ്രധാന ധാരയിലേക്ക് അത് കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലാകട്ടെ അത് തീരെയില്ല കാരണം മുഗളന്മാരാരും തന്നെ ഇത്തരം ഈ സദാചാര സംഹിതയുടെ പ്രതിനിധികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ രേഖകളൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥ കാണുന്നത് അക്ബറുടെ പുത്രൻ സലീം രാജകുമാരന്റെ പ്രണയം നിരസിക്കുന്ന അക്ബർ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അനാർക്കലിയുടെ ഒരു മരണത്തിലേക്ക് തന്നെ അത് നയിക്കുന്നതും സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ജഹാംഗീറായി തീരുന്ന സലീം ഒരു വലിയ മദ്യപാനിയായി തീരുന്ന ഇങ്ങനെ മദ്യം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ കൈവറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ തുറന്നൊക്കെ തന്നെ പ്രണയത്തെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലും കാണുന്നത് ആ രംഗസീവ് വരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഒരു പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശത്തോടനുബന്ധിച്ച് വന്ന ഒരു ഒരു സംസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്കുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് അവരുടെ പ്രഭാവകാലത്താണ് ഈ വിക്ടോറിയൻ സദാചാരം അവർ ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ എത്തിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കടന്നു വരുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിക്ടോറിയൻ സദാചാ സദാചാര ബോധം ഹൈന്ദവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാഗ്രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് കാണുന്ന രൂപങ്ങളല്ല നമ്മൾ ആദ്യം അറിയുന്ന ഒരു പത്ത് നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് വരെയുള്ള കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങളൊന്നും അധികം കാണുന്നില്ല അത് മറ്റു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടകലരുന്നതോ മിശ്രവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഒന്നും തന്നെ വലിയ അപകടകരമായി കാണാത്ത ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ തന്നെ വലിയ അസഹ്യമായ രീതിയിലേക്ക് പ്രണയങ്ങൾ പോലും വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി മാറുന്ന തരത്തിലേക്ക് വരുന്ന തരത്തിൽ സദാചാര സംഹിതമല്ലാതെ ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം ഇതാണ് സുനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇത് വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അത് പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശ കാലത്ത് കടന്നു വന്നതാകണം അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് ഹൈന്ദവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവസാനം പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വല്ലാതെ പ്യൂരിറ്റാൻ ആവരുത് ആ പ്യൂരിറ്റാനിസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരുവിധം കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എനിക്കത് പറഞ്ഞ് അവസാനി ിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഇടമറകിന്റെ യുക്തിവാദ ലേഖനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് യുക്തിവാദ സംഘം രൂപീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ മെമ്പർഷിപ്പിന് വേണ്ട യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് എം സി ജോസഫും ഇടമറകും തമ്മിൽ നടന്ന ആ ഒരു തർക്കം വായിച്ച ഓർമ്മയാണ് വന്നത് അതായത് ഇടമറക് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഈ ഏത് പള്ളി വികാരിക്കും വേണമെങ്കിൽ പരമാവധി അയാളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആ ആ ഒരു സംഭവം പറയാം അതായത് യുക്തിവാദി സംഘം ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദ സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ ആണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യുക്തിവാദ സംഘം അതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു യുക്തിവാദി സംഘം എം സി ജോസഫും സഹോദരനെ എല്ലാം കൂടി കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട്
പത്ര ദിവസ സമിതിയിലുണ്ട് എം പി കെ അദ്ദേഹം കണ്ണൂരുകാരനാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാലക ശക്തികൾ അതിനകത്തൊരു ഏറ്റവും ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾ ഇടമുറുക തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിവിടെ ഞാൻ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്ന നിലയിലല്ല പറയുന്നത് ആ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ കോഴിക്കോട്ട് വിജിക്റ്റ്വാദികൾക്ക് ഒരു ആ ഒന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് വളരെ വൈകിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അതുവരെ ഈ സംഘടന വേണ്ട സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിന് തെറ്റായി പോയി എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിൽ എം സിയെ തന്നെ അധ്യക്ഷനാക്കി കൊണ്ടു പോകാനൊക്കെയാണ് ഇടപെടുക നോക്കുന്നത് അതിൽ അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ നടക്കുന്ന കോഴിക്കോട് സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വ്യക്തിവാദികൾക്ക് സംഘടനയാകാമെങ്കിൽ അന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഈ അന്ന് ഇടമുറുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ മതനിരാശം ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ച ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ മതത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മതമില്ല അതായത് യുക്തിവാദി പള്ളിയെ പള്ളി വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പള്ളി പോകാൻ പാടില്ല അവർ മതം അപകടകരമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മക്കളെ കൊണ്ട് മാമോദിസ മുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാണ്ടായി പോകും ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് നമ്മൾ വാക്കും പ്രവർത്തിയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നതിന് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അത് പറയാനൊരു കാരണം അന്ന് എം സി ജോസഫാണ് യുക്തിവാദികളുടെ ആചാര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഒന്നിൽ ഒരു മാസിക നടത്തുകയാണ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യുക്തിവാദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാസിക നടത്തുന്നുണ്ട് സഹോദരനാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ എം സി ആണ് പിന്നീട് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് എം സി ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ജനിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഗത്ഭനായ ലോയറാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുടിയാണ് താമസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പള്ളി കൊണ്ട് മാമോദി സമുഖി അപ്പൊ അവരൊക്കെ പള്ളിയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അത് അവർക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് അദ്ദേഹം യുക്തിവാദി അല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് അല്ല അന്നും അദ്ദേഹം യുക്തിവാദ മാസിക നടത്തുവാണ് ആ നടത്തുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായ മക്കൾക്കൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം പള്ളി കൊണ്ട് മാമോദി സമുഖി അത് എം സിയുടെ ന്യായം അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ സമൂഹം ഭാഗമായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇതിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് സമുദായ അംഗങ്ങളെയും സമൂഹത്തെയും പിണക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നാൽ എം സിയുടെ ന്യായം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായം പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഞാൻ ഇടമുറിയുടെ പക്ഷം പറയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇടമുറിന്റെ പക്ഷം നമ്മൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകയല്ല ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസിന് വിധേയനാകാതെ ജീവിച്ച ആളാണ് ഇടമുറി എന്നാൽ ജീവിതത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഈ പ്യൂരിറ്റാനിസ്റ്റിലേക്കും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പോയില്ല കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ മതവുമായി സന്ധി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിലപാട് എടുത്തു അദ്ദേഹം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ അംഗത്വം യുക്തിവാദികൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു നിബന്ധന കൊണ്ടുവരണം യുക്തിവാദി സംഘം ഉണ്ടാക്കാൻ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ എം സി ജോസഫിനെ തന്നെ അധ്യക്ഷനാക്കി കൊണ്ടാണ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇടമുറുക ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരികയാണ് അന്നത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ ഇടമുറുകിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് അപ്രമാദിത്വമുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായ ഒരു കാലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് മുപ്പതുകളിലാണ് പ്രായം എന്ന് ഓർക്കണം മുപ്പതുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അറുപതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരുപതുകളുടെ അവസാനമാണ് പ്രായം അപ്പൊ അത് ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളുടെ ആരംഭം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രായമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരികയാണ് യുക്തിവാദി സംഘത്തിൽ അംഗത്വം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു പ്രതിജ്ഞ കാണാം ഞാൻ യുക്തിവാദി സംഘത്തിൽ അംഗത്വം എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ മതകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയില്ല എന്ന് അഫേം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഒപ്പിടണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എം സിക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഇത് എം സിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഇടമുറിന്റെ ഇടമുറിന്റെ ആഗ്രഹം എം സിയെ നേതൃപദവിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് കാരണം എം സി ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റ
ഇതിനെ ആരെങ്കിലും ഈ ഇടമുറകിന്റെ റെസൊല്യൂഷനെ ആരെങ്കിലും എതിർക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സി പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എം സി തന്നെ അധ്യക്ഷന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലോ അധ്യക്ഷൻ വോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ എണീറ്റിരിക്കാൻ അല്ലെ ഒരു ടൈ വന്നാലേ അധ്യക്ഷൻ പൊസിഷൻ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ എം സി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊസിഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്നെ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു പക്ഷേ ആ സദസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ആൾ പോലും ഏതാണ്ട് നാനൂറോളം പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് പ്രതിനിധികളാണ് എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരിൽ ഒരൊറ്റ ആൾ പോലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം അടുത്ത വാചകം ചേർന്നു ഇനി ഈ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ സദസ്സ് മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് എഴുന്നേറ്റുന്നു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് ഇടമുറി അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ എം സിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായി അദ്ദേഹം മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് അധ്യക്ഷ വേദിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോയി എം സി ഒരിക്കലും യുക്തിവാദി സംഘടന എന്ന് പറയുന്ന ആശയം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എക്കാലത്ത് ഇതൊരു ഇതിനകത്ത് എം ഒരു എം സി ഗ്രൂപ്പ് എം സി പക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാർ കുറെ പേര് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിൽ കുറെ ആൾക്കാർ പ്യൂരിറ്റാൻസും ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ എ വി ജോസ് ഒക്കെ എം സി എൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചായ കുടിക്കാൻ പാടില്ല കാപ്പി കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു പക്ഷെ എം സി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എം സി ഒരു പ്യൂരിറ്റാൻ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയുള്ള ആൾ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രായോഗിക പ്രതിസന്ധികളായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെ പിന്നീട് എം സിയെ കുറിച്ച് എന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രഭാഷണമുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എം എക്ക് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അന്ന് കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് എം എക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എം സിയുടെ എൺപത്തിനാലാമത് ജന്മദിനം നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു പ്രസംഗം എം സി മെമ്പർസിറ്റി കൊണ്ട് നടത്തുകയും എം സി എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും എം സി അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണപത്രം മാറ്റി എഴുതിയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു സംഗതി അദ്ദേഹം പള്ളി വെച്ച് അടക്കണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണപത്രം അതേ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം അത് മാറ്റി എഴുതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടുത്തുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് എം സിയെ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഇടമുറകിനും അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവസാനം വരെ എം സിയുടെ അവസാന കാലത്ത് അദ്ദേഹം വയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞു ഇടമുറകിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി എം സിയെ കാണുകയും എം സിയുടെ നിലപാടുകളൊക്കെ മാറിയിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് അതൊരു പശ്ചാത്തലം പിന്നീട് ഈ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് അന്നത്തെ യുക്തിവാദ സംഘം മുന്നോട്ട് പോയത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലോ എൺപതിലോ മറ്റോ കണ്ണൂർ വെച്ച് ഒരു യുക്തിവാദ സമ്മേളനം നടക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് യുക്തിവാദ സംഘം ഒന്നേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിൽ ആ സമ്മേളനത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ അഖിലേന്ത്യ യുക്തിവാദ സംഘത്തിന്റെ അതായത് ഇന്ത്യൻ റാഷണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്റെ നാഷണൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് അതിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പവനൻ അപ്പൊ എന്നെ ആ മീറ്റിംഗിൽ ഒരു പ്രസംഗകനായിട്ട് ഉദ്ഘാടന വേദിയിൽ ഒരു പ്രസംഗകനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സംഭവം അപ്പൊ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന എം സി എം സിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു എം സിയുടെ പക്ഷത്തുള്ള ഒരാൾ ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരികയാണ് യുക്തിവാദികൾ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ മതകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അനുഷ്ഠിക്കരുത് എന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ആ പഴയ പ്രമേയം ഈ സമ്മേളനം നിരാകരിക്കുന്നു യുക്തിവാദികൾ ആകാവുന്നത്ര മതത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ ഒരു പുതിയ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്നു ആ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരം വേണമെന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു പൊതുവായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ തുടർന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും വോട്ടിനിട്ടു വോട്ടിനിട്ടപ്പോൾ ആ സമ്മേളനം പൂർണ്ണമായി തന്നെ ആറുപേരോ മറ്റോ ആ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ ഇടമുറകിന്റെ പൊസിഷൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ തീരുമാനം തുടരുകയാണ് അന്ന് ചെയ്തത് ഇതാണ് ആകാവുന്നത്ര എന്ന് പറയുന്ന അത് ഇടമുറകിന്റെ ആത്മകഥയിലും ആ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ആകാവുന്നത്ര മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ആ ഇത് ആർക്കും നമ്മൾ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മതകർമ്മങ്ങളിൽ അവർ മാറി നിൽക്കണം നമ്മൾ ശഠിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ യുക്തിവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ ജീവിതം അവരൊരു മാതൃകയായി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ നിരാകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ സങ്കല്പവും ഇതും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണം വാക്കും പ്രവൃത്തി ഒരുപോലെ ആകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വമാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അക്കാര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു നിർബന്
അതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു യുക്തിവാദം വെറുതെ ചുമ്മാ നടത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല ജീവിക്കാൻ സാഹചര്യവും അവന് വരുമാനവും കൃത്യമായ ഒരു വരുമാനവും ഇല്ലാത്തവന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഉത്തമനും സംശുദ്ധനും എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കെട്ട് കഥയാണ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒക്കെ താങ്ക് യു അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം താങ്കൾ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയായ സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഏത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടേണ്ടി വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി സമയം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ഈ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ ജോലി ചെയ്യുകയും ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചില പാർട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർക്ക് പാർട്ടി തന്നെ അവർക്ക് ഒരു ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് അവർക്ക് സർവൈവലിനുള്ള ഒരു പണം കൊടുക്കണം കാരണം അവർക്ക് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയില്ല അതിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് കാരണം ദൈനംദിന ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഓടി നിറക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ അന്നന്നത്തെ അപ്പം കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് പലപ്പോഴും പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിമിതികളുണ്ട് അത് യുക്തിവാദ മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് ഏത് മേഖലയിലും ഇല്ല പ്രശ്നം അപ്പൊ സംഗീതത്തെ ഉപാസിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് കെട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഈ പിടിമുറുക്കങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതകൾ ഇല്ലാതാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പൊതുമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും അഭികാമ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധികൾ മുഴുവൻ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ പല സമൂഹങ്ങളും അത് പറ്റുകയില്ല അത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അത് സാധ്യമാവില്ല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഇക്കണോമിക് ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ അല്ലാതെ പോകുന്ന ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് പോലും അവരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് അവരുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി സന്തോഷകരമായി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം അവിടെ ഈ അവർക്ക് ശരിയെന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റണം അതിന് സമൂഹം എവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരാൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മേൽ നിയന്ത്രണമുള്ള ഒരാൾ തൊഴിൽ ദാതാവ് ആ ഇയാളുടെ ദൗർബല്യത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇവർ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അധാർമികവും നിന്യവുമായ രീതി അവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാത്ത മട്ടിലാണ് ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ നൽകുന്ന ആൾക്ക് ആ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതവും അവരുടെ മൂല്യബോധവും അവരുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള സമീപനവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ശഠിക്കുന്നതിനോ അതിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിനോ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല തെറ്റാണ് അത് അധമമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എങ്കിലും അത്തരം അധമമായ പെരുമാറ്റം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും തൊഴിൽ ദാതാക്കളായി ഉണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് എങ്ങനെയാണ് വ്യക്തികളുടെ അവകാശം എന്താണ് തിരിച്ചറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് അത്തരം ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ഉള്ളത് കൊണ്ട് വ്യക്തികളുടെ അവകാശങ്ങൾ മതിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഉത്തമനും സംശുദ്ധനും എന്നത് ഒരു മിഥ്യായ സമീപനമാണ് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അത് ഒരു മിത്താണ് സാധ്യമല്ലാത്ത സംഗതിയാണ് ഒരാൾ പറയാണ് യുക്തിവാദി ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് യുക്തിവാദി എന്നതുകൊണ്ട് ചില നമ്മൾ ചില നിലപാടുകളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ശാസ്ത്രീയ സമീപനം ശാസ്ത്രീയ സമീപനം ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തുന്നതിന് അതിന് ഏത് സാമ്പത്തിക നിലയോ ഏത് സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് സാധ്യമാകുന്ന സംഗതിയാണ് ഇനി മതത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യുക്തിവാദത്തിന്റെ ഒരു മുഖമാണ് ഈ മതവിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് മതം മാത്രമല്ല നമ്മൾ മതത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമർശിക്കുന്നത് മതമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ചില ദൈവവിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ട് അവരുടെ സമരം മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണാം അല്ലെ അത് ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് അതിനെതിരായിട്ട് വലിയ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല മതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി ആണ് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെതിരായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ
അവർ മതവുമായി സന്ധി ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്നാലും നമ്മൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പറയാൻ പറ്റുമോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർ യുക്തിവാദി സംഘടനയിൽ വരികയും യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തൊരു ഒരു പൊരുത്തക്കേടുണ്ട് അതാണ് അതിനകത്തെ പ്രശ്നം മറ്റേ സംശുദ്ധർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സംഗതിയാണ് ഈ സംശുദ്ധതാവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ യുക്തിവാദി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്താണ് യുക്തിവാദപരമായ ഭക്ഷണം അത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി യുക്തിവാദി പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാമോ യുക്തിവാദി പൊട്ടിച്ചിരിക്കാമോ യുക്തിവാദി കല സംഗീതം ആസ്വദിക്കാമോ യുക്തിവാദി സാഹിത്യം വായിക്കാമോ യുക്തിവാദി കഥകൾ ഫിക്ഷൻ വായിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇത് കാട് കയറി പോകുന്ന ഒരു തരം മൊരട്ടുവാദമുണ്ട് ആ മൊരട്ടുവാദത്തെയാണ് ഞാൻ ഈ സംശു സംശുദ്ധതാവാദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കാണരുത് എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥന കാരണം ഒന്ന് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും പൊരുത്തം ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദാത്തമായ സമീപനം മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ മൊരട്ടുവാദം എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ സങ്കുചിതമായ നമ്മുടെ ബോധത്തെ നമ്മുടെ ആദർശത അത് യുക്തിവാദമാണെങ്കിലും അത് കമ്മ്യൂണിസം ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമതമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുമതമാണെങ്കിലും അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മൊരട്ടുവാദികളുണ്ട് ഈ മൊരട്ടുവാദികൾ പൊതുവെ മൊരട്ടുവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടറാണ് അവരെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അവർ അവർ ഏത് ദർശനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആശയത്തിന്റെ ഭാഗത്താണോ അവിടെയൊക്കെ അവർ ഈ മൊരട്ടുവാദം അവരുടേതായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ വ്യത്യാസം താങ്ക് യു താങ്കൾ പറഞ്ഞു വളരെ വളരെ ശരിയാണ് ഇതൊരു മിഥിയാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത സംഗതിയാണ് അത്തരം മൊരട്ടുവാദങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പോകേണ്ടതില്ല താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാഷ് കണ്ടു അപ്പോഴാണ് ഇന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് കിട്ടിയാൽ എല്ലാ ദിവസവും ചില വേറെ ചില ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അതായത് ഞാൻ വൈ എം സി എ പോകും കോവിഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ അവിടെ എനിക്ക് എപ്പോഴും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പെട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളെ എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ നോക്കിയിരുന്നു അതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ വേറെ പല ദിവസം ഫ്ലാഷ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫ്ലാഷ് കണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചത് പിന്നെ ജീവിതം ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശരിയാണ് ഒരു ശരി ശരിക്കും ഒരു യുക്തിവാദിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ കത്തോലിസവും ഇങ്ങ് കോൺസ്റ്റന്റായി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സാർ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പറയാമോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാം ഈ കത്തോ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അത് അതിന് രണ്ടു മൂന്ന് സ്ട്രീം ഉണ്ട് പല ആൾക്കാരും കരുതുന്നത് നമ്മളിപ്പോ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തി ആരംഭിച്ച റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതുപോലെ അതിന് ഒരു ഈസ്റ്റേൺ റിലിജൻ ഈസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോപ്റ്റിക് സഭകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രധാന സ്ട്രീമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തുമതം വരുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു മീറ്റിംഗ് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം കാരണം ചരിത്രത്തിൽ ഈ വലിയ മതങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് വലിയ ഈ വൈകാരിക വിക്ഷോഭമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വളരെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കാണുകയും പഠിക്കുകയും ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു സമീപനം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് ഇപ്പം അത് ഇസ്ലാം മതത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് അഭിപ്രായം കാരണം മുഹമ്മദിനെ ചീത്ത പറയാതെ അതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ കാര്യങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ നമ്മൾ അവരുടെ പാട്ടിന് വിടുക അവരെ നമുക്ക് ഇനി തിരുത്താൻ പറ്റിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വലിയ വൈകാരിക വിക്ഷോഭമൊന്നും അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല അന്ന് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയാണോ ഇവരങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ കൂലങ്കഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി മെലക്കെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്കിലും ഈ മതങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് വലിയ വൈകാരിക വിക്ഷോഭമില്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു അനലിറ്റ
ടീമുണ്ട് ആ ടീമിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഞാൻ അത് പെടുത്തിക്കൊള്ളാം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് മുമ്പ് മെസ്സേജ് കിട്ടിയിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഒരു ടെലിഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നത് മാസ് മെസ്സേജ് ആണ് പോകുന്നത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയിപ്പ് പോകുന്നത് ഒരു ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് പ്ലസ് നയൻ വൺ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ ആണ് നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ സീറോ ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് കുറെ കാലമായി കരുതിയിരുന്നതാണ് കാരണം ഈ പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസും ചില വ്യക്തതകളും ഒക്കെ വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അത് ആ നിലയിൽ തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ചോദ്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് റാഷണലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക